ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വീ ലൈൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിയുടെ നാലാമത്തെ ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാപ്റ്ററായിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാപ്റ്റർ ആറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന് ഒത്തിരിയധികം പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സീരീസ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ആറ്റുകളിലെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാപ്റ്റർ ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് ആരുടെ ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ കൗൺസിലിനെ ഓക്കെ ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈം ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവർണർ ജനറൽ കൗൺസിൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാര്യനിർവഹണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ കൗൺസിൽ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി മുതൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പുതിയ ആറ് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെൻറ്റിന് മോഡലാണ് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു മിനി പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലായിട്ട് വന്ന ഈ പുതിയ ഒരു ഓർഗൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയതായിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുതിയ കൗൺസിലിനെ കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്തേക്ക് പുതിയ ആറ് ന്യൂ മെമ്പേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു മിനി പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ആക്ട് വന്നതുകൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ മാക്കുലെ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ദ സിവിൽ സർവൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യക്കാരും ഇനി മുതൽ സിവിൽ സർവൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസ് നടത്തി ഒക്കെ ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മാക്കുലേസ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇതിന് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ അത് പേപ്പറുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിൽ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതോടുകൂടി ഇതും പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നു അതായത് ഇന്ത്യൻസും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലെ നമുക്കറിയാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഉന്നത കാര്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ജോലിക്ക് കയറുവാൻ വേണ്ടി അവർക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മാക്കുലേസ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം അതുകൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ ഓരോ ചാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ അധികാരം ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം നീളം അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്നിലെ ചാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൂടി കമ്പനിയുടെ റൂൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര വർഷത്തേക്കും കൂടിയാണ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിന് ഏത് സമയം തോന്നുന്നോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം ഇവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും കാരണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അത് എത്ര കാലത്തേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണേലും ഈ ഒരു അധികാരം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിന് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് കൊടുക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും കാലം ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം വെച്ച് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്
ക്രൗൺ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയുടെ അവരുടെ ഭരണം തുടക്കം കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആക്റ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഷിപ്പോയി മ്യൂട്ടിനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ആക്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നല്ല ഭരണത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഗുഡ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ആക്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീനെ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ എത്ര വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിനെ പിൻവലിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അത് അടുത്ത ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടോടുകൂടി ഓക്കെ അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഈ അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും ടെറിറ്ററീസും റവന്യൂസും ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതുകൂടാതെ അവിടെ നിന്ന് ടെറിറ്ററീസ് റവന്യൂസ് ഇതെല്ലാം ആരുടെ കയ്യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും നാളും ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഇനി മുതൽ ആരായിട്ട് മാറും ഇനി മുതൽ വൈസ് റോയ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും അങ്ങനെ ലോഡ് ക്യാനിങ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ആരാണ് ലോഡ് ക്യാനിങ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് വൈസ് റോയ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ലോഡ് ക്യാനിങ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് റോയ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോളും ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തലാക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മുടെ പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നതോടുകൂടിയുള്ള ഡബ് ഡബിൾ ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ അത് ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തലാക്കുന്നു ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോളും കോർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അബോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ പുതിയൊരു ഓഫീസ് തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഈ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലുള്ള മൊത്ത കാര്യങ്ങളിലും ഒരു കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ മേലെ ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ആയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനും കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഇത് കൂടാതെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പാ ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് മേലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളത് സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇയാളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ക്യാബിനറ്റിലുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മെമ്പർ കമ്മിറ്റിയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ സെക്രട്ടറി ഓഫ്
ഇത് മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല താങ്ക് യു